اللہ نبی ربیو صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نحو خلو تکن مدینہ را آمیر المؤمنین ایمو تو بستائیں اللہ نبی ربی صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نحو تینی ڈاک دیئے بولی وی محیلار مکر مدی پرتک دین راتی بلا پانی دیتے ہوئی کہ اوتا کے پانی دوار نائی وی محیلار پانی ری مشکوٹر مدی پرتک دین آمی پانی بورائیا دیو تو بے دین ری بلا نوی راتی بلا دیو جنو کہ اونا دیکھے زورے کن نا ٹھیک کی نا صحابہ اکرم دے روبستہ چلو समाजेर उन्नो यंमुलो कास कोले तारा रात्री बेला कोट्तो जनो के उना देखे किन्तु आमा देर समाजेर अबुस्ता होईलो रास्तार कास होईलो दिनेर बेला गारी आटकाया रास्तार कास कोरेया बुजाईतो जनो गन बुस्तो शरकार उन्नो यंग कोट्ता से حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کبھی رات جکھن پانی رے مشکنیا ایکھنیر موتو پانی رے موٹکار کلشی چلونا چمرار پانی رے بیگر مد دے جکھن پانی نیا گلو پانی دیوار جننے گیے دیکھے کے جانے پانی دے مخیلار مشکتا کے بھرپور کرے رے کے چلے گے سے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا مدن عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سار
kafilin sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhu nabiyun karim wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin wa ash-shakirin walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala sayyidina Mawlana Muhammad Wa ala alihi Wa ashabihi Wa sallam Balag al-ula Bika malihi Kashafat حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الحمد لله هرين بير بازار جامع مشجد ردوك آئي جيتو اسكري برشيك اسلامي مها شملونير अमार अत्यंत श्रद्धा बाजुन शबाबुदी शाहे दिगर उलामे केराम उपस्थित शाओं वे तो प्राण प्रियो मुसलमान भैरा परदार अराले अवस्थन रोता अत्यंत श्रद्धिया शम्मनी दमाओ बुनेरा शर्बत प्रथम अल्लाह पाक रब्बुल अलामीनेर दरबारे शुकुरा दाई कुर्सी जिनी अत्यंत दया करे ये फैतना फसा देर समयो जिक्र करे लाइलाहा لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنی اتن تو دویا کرے مایا کرے ای پروچند گرو میرے بیتر دیو میں ایک بریشتر دینے قرآن ابن حدیثیر آلو چنا کربار ابن شنبار جنن شجوک ٹکن کرے دیئے چن ای جنن مسلمان ہی شبے ایمان ار آواز کے اچھو کرے شکلی جورے شرے شمش شرے شبائی ایک بار کلمت شکر آدائی کرے الحمدللہ امی ابن دیش شنو کے قرآن کریم اکن سورار ماتس کھن تھے کہ سورہ تل سورہ تین تھے کہ کوئی کھن آیت کریم تلاوت کری چھے جی بیشوئی ٹامی آپ انہا در کی بجائی تے چاہی شی بیشوئی ٹا اتن تو گروت تو پرن 
যে বিষয়টা বুঝাইতে গিয়ে স্বয়ং আল্লাহ পাক নিজেই চারটা জিনিসের কসম খেয়েছেন তিনবার নিশ্চয়ই শব্দ ব্যবহার করেছেন এরপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন মানুষকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন অত্যন্ত সুন্দর এবং মজবুত করে সৃষ্টি করেছেন এমন মজবুত করে সৃষ্টি করেছেন এই পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে আল্লাহ বলেন এই পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে সাত আসমান এবং সাত জমিন এবং যা কিছু আছে সব কিছু আমি একটা শব্দের মাধ্যমে বানাইছি সাত আসমান বানাইছি কোন ফায়া কোন হয়ে গেছে জমিন বানাইলাম কোন ফায়া কোন হয়ে গেছে এইভাবে পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে সব কিছু আমি বললাম কোন হয়ে যাও হয়ে গেছে কিন্তু মানুষ বানানোর সময় আল্লাহ বলেন খালাকু বিয়া দাইয়া আমি আল্লাহর কুদ্রতি নিজ হাতে মানুষ সৃষ্টি করেছি শুধু তাই নয় মানুষের সম্মান এবং ইজ্জত মর্যাদা আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীর সকল কিছুর ঊর্ধ্বে মানুষের মর্যাদা দান করেছেন আল্লাহ বলেন এই পৃথিবীর বুকে আল্লাহর পরে আর যা কিছু আছে সব কিছুর ঊর্ধ্বে আল্লাহ নিজেই হল মানুষের ইজ্জত এবং মর্যাদা মানুষের মর্যাদা নুরের তৈরি ফেরস্তার চেয়ে তো ডাবল দান করেছে শুধু তাই নয় মানুষকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সৃষ্টি করার পরে মানুষের ইজ্জত এবং সম্মান মর্যাদা বাড়াইতে গিয়ে আমাদের প্রত্যেকের বডির মধ্যে দেহের মধ্যে রাত্র আট দিন মিলায় চব্বিশ ঘন্টায় এক একজনের বডির মধ্যে বিশ জন করে ফেরস্তা দিছে ডিউটি করার জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন প্রকার বিপদ আপদ বালা মুসিবত থেকে বাঁচানোর জন্য প্রত্যেক দিন দিনে আর রাত্রে চব্বিশ ঘন্টা মিলায় বিশ জন ফেরস্তা এক একজনের মধ্যে ডিউটি করে শুধু তাই নয় এই পৃথিবীর মুখে সারাদিন আমি কোন কাজ করলাম কি করলাম না করলাম সব কিছু লিখে রাখার দায়িত্ব হলো আমার কারণ আমরা দেশ দেখবেন তার একজন ইউনিয়ন কেরা লাগে এমপি হইলে পরে তার পিএস লাগে সচিব লাগে মন্ত্রী হইলে পরে তার কিছু সচিব লাগে প্রধানমন্ত্রী হইলে পরে তার একাধিক সচিব লাগে তার ভালো মন্দ লিখে রাখার জন্য লিখার পরে কাগজটা হাতি দিয়ে বলে স্যার দেখুন তো লেখলাম যে ভুল লেখলাম না শুদ্ধ লেখলাম কম লেখলাম না বেশি লেখলাম ঠিক তেমনি ভাবে 
এই পৃথিবীর বুকে আমি সারা দিন কি করলাম না করলাম কয়েকত নামাজ পড়লাম কয়েকদিন রোজা রাখলাম কয়টা গুনার কাজ করলাম কয়টা নেকের কাজ করলাম সব কিছু লিখে রাখার দায়িত্ব হলো আমার কিন্তু আল্লাহ বলেন ও মানুষ তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে গিয়ে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তুমি যদি প্রত্যেক দিন তোমার ওই কাজটাকে লিখে রাখতে হইতো আমাদের প্রত্যেকের গলার মধ্যে একটা খাত আর কলম ঝুলায় রাখতে হইতো খালি কতেন ভোর ভরে লেখবা লাগবে কিন্তু আল্লাহ বলেন এই কাজটা লিখে রাখার দায়িত্বটা আমি তোমাকে না দিয়া তোমার দুই কাদের মধ্যে দুইজন ফেরেশতা ফিট করে দিছি তোমার ভালো মন্দ সবকিছু লিখে রাখার জন্য সম্মানিত ফের স্থাপিত করে দিছি তোমার ভালো মন্দ লিখে রাখার জন্য কঠিন হাসরের ময়দানে যখন আমরা উপস্থিত হব এই পৃথিবী যখন একদিন কেয়ামত হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে হাসরের মাঠ কায়েম হবে আমাকে আপনাকে সকলকে হাসরের মাঠে উপস্থিত হতে হবে ইকতার উপর বিশ্বাস আছে তো আমাদের আর একটু জোরে কম কিন্তু আমরা ভুলে গেছি আমরা মনে করতেছি আল্লাহর কাছে বুঝি যেতে হবে না জীবনের হিসাব নিকাশ বোধ হয় দিতে হবে না আসলে কি তাই তোমরা কি তাই পাবো আমি আল্লাহর কাছে আসতে হবে না তোমাদের জীবনের হিসাব নিকাশ দিতে হবে না অবশ্যই আসতে হবে জীবনের হিসাব নিকাশ দিতে হবে জোরে কন্যা ঠিক কিনা হাসরের ময়দানে যখন আমরা উপস্থিত হব প্রত্যেকের হাতে হাতে একটা কাগজ দরায়া দিয়ে বলবেন দেখেন তো এই কাগজটা লেখলাম যে ভুল লেখলাম না শুদ্ধ লেখলাম কোন কিছু কম লেখলাম না বেশি লেখলাম তখন আপনি আমি হাতে নিয়ে দেখব কি আশ্চর্য কিতাব আমার জীবনের ছোট বড় সগিরা কবিরা কোন কিছুই বাদ করল না কি আশ্চর্য কিতাব যে কিতাবে আমার জীবনের জাররা থেকে জাররা পরিমাণ সরিষা পরিমাণ কোন গোনা অথবা কোন নেক কোন কিছুই বাদ করলো না এইভাবে আল্লাহ বলেন ও মানুষ তোমরা মনে করো না যে এই পৃথিবী থেকে বুঝি আসতে হবে না আসতে হবে তো আর একটু জোরে কন তাই আল্লাহ রবুল আলমিন মানুষকে 
এত সম্মান আর এত মর্যাদা দিয়েছেন আবার এই মানুষের সম্মান এবং মর্যাদা মানুষ আবার এত নিচে নামে চতুষ্পদ জানু আর কুপ্তা বিলাই এত নিচে নামে না मध्य उल्लेख कर घटना उल्लेख कर এর আগে আসুন ওই কথাটা বুঝলাই মানুষের ইজ্জত এবং সম্মান কতটুকু আমাদের সমাজের কোন মানুষ যদি এই হরিণবের বাজারের কোন মানুষ যদি এই ইউনিয়ন অথবা এই এলাকার কোন মানুষ যদি বলে হরিণবের বাজারের জামি মসজিদ বাইরে এবং গেল মাফেরা তারা কি থাকবেন কেউ যদি বলে যে কাবাগর ভেঙে ফেলব भांगते गल जो गड्ता इब्राहिम आलही सलाम हाथे तैयारी मानुषर माथे जो क्यों आघात कर মানুষের মাথা থেকে যদি কেউ রক্ত বের করে ওই বস্তুটার উপরে আঘাত করলো যে বস্তুটা মহান আল্লাহর কুদ্রতি হাতে তৈয়ার করেছেন এজন্য দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে কাবা গরকে ডাক দিয়ে বলেন ওরে কাবা আমি জানি তোর ইজ্জত সম্মান অনেক বেশি কিন্তু যার হাতে আমা আমি মোহাম্মদের প্রাণ ওরে কাবা আমি জানি তোর ইজ্জত বেশি তোর সম্মান অনেক বেশি কিন্তু একজন মোমিনের ইমানদারের ইজ্জত এবং সম্মান তুই কাবার চাইতে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে অনেক গুণ বেশি মর্যাদা বুঝানোর জন্য সালামের ঘটনা উল্লেখ করেছেন क्षमता दिए माइल दूर पर्त पोचाइया समाज लोकना 
আল্লাহর নবী নু আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম কি সমাজের লোকেরা পাথর মারতো পাথর মারতে 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 কোন কোন সময় আল্লাহর নবী বেহুশ হইয়া যখন জমিনের মধ্যে পড়ে যেতেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন জিব্রাইল আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম কে পাঠাইয়া দিতেন জিব্রাইল আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম আয়শা যখন তার দেহে মুবারকের মধ্যে হাত বুলায়া দিতেন তার বডির মধ্যে যখন হাত বুলায়া দিতেন আল্লাহর কুদরতে পয়গম্বর নু আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম তার শরীরের সমস্ত প্রকার গা এবং ক্ষত বিক্ষতগুলি ভালো হইয়া যাইত এমনি নু আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম मार खेते समाज लोक नबी के पाथर मारत पाथर निक्षेप करत पागल बोले गाली दी बाबा समाज लोक पागल बोले पाथर निक्षेप कर पागल बोले गाली दे छोट बाच्चा जो डाक दिए दिन कथा शुरे समाज मध्य आशार घर बेधी आशाय आशान्वित जदिव समाज लोक माने ना के पागल बोले गाली दे जदिओ समाज लोक पाथर निक्षेप कर पाथर मारे क्योंकि भविष्य प्रजन्म तुम एक दिन चिन्हे आल्ला के चिन्हे कज के कथा शुरार पर घर बेंगे खान खान सुंदर फैमिली हम भलो मानुषे आशा करा जाए घर भेगे खान खान 
এই সমাজ থেকে ভালো কিছুর আশা করা যায় না অতএব আল্লাহর নবী নু আলাইহি সালাতু আসসালাম আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন হে প্রভু এমন গজব দাও এই সমাজের মধ্যে একটা কাফেরের ঘর এবং কাফেরের বাচ্চাও যেন বেঁচে না থাকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন ওয়াদা করেছেন নবীগণের দোয়া হোক বোদ্দোয়া হোক সবগুলি আল্লাহ রব্বুল আলামিন কবুল করবেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন ওয়াদা করেছেন অতএব আল্লাহ রব্বুল আলমিন নু আলী সালামকে কিস্তি বানানোর জন্য নির্দেশ দিলেন এই ঘটনা আমরা সকলে জানি ওই দিকে আমি যাব না আল্লাহ নবী নু আলী সালামের কিস্তির মধ্যে চল্লিশ জন মতান্তরে আশি জন নারী পুরুষ উঠেছিল ভাইয়েরা আবার ওই যে সমস্ত লোকেরা যখন পয়গম্বর নু আলী সালামের কিস্তির মধ্যে উঠেছিল আর এমত অবস্থায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমিন থেকে পানি উঠলায় উঠতে শুরু করল আকাশ থেকে ভয়ঙ্কর আকৃতিতে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হইল এইভাবে যখন বন্যা শুরু হয়ে গেল फेर जोरे कन्या ठीक कथा अल्लाह पुरानो बोले दी হে আদরের ছেলে ইর কামা আমাদের সাথে আইব না কাফেরের সাথে থাকিস না ছেলে বাবার সাথে জব দেয় তখনকার সময় মক্কা এবং সৌদি আরবের সবচাইতে উঁচু জায়গার মধ্যে চল্লিশ গজ আশিয়া ফানি হয়েছিল বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরব হইল পঁয়ত্রিশ হাজার ফিট উঁচা সৌদি আরবের সবচাইতে উঁচা জায়গাতে যদি আসিয়া পানি হয় বাংলাদেশ খুব দুর্বানি হয়েছি আর একটু জোরে কান ছেলে বলে আমি হচ্ছি কোন একটা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করব যা আমাকে রক্ষা করবে বাবার ছেলে কথা বলতেছে তর্ক করতেছে মৌজ অর্থ হলো ঢেউ এমন জুড়ে একটা ঢেউ এসে বাবার সন্তানের মাঝখানে পর্দা টেনে নিল এখন সালাত সালাম ডাক দিয়ে বলে 
প্রভু তুমি না বলেছ আমার পরিবারকে ধ্বংস করে দিবা না আমার সন্তান মারা যায় আমার সন্তান কি আমার পরিবারের নয় এই ছেলে কি আমার নয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন তখন সাথে সাথে আবার আয়াত নাজিল করে জানাই দিলেন কি এই ছেলে আপনার নয় যেই ছেলে আপনার কথা শুনে না আপনার আল্লাহকে মারে না এই এই সন্তান আপনার হতে পারে না জোরে কন্যা ঠিক কি না এই কথা শোনার সাথে সাথে বলেন আমার না যখন তেলে মরলে মরুক আমার কোন অসুবিধা যখন চল্লিশ দিন অতিবাহিত হইয়া গেল যখন বন্যার পানি আস্তে আস্তে কমতে শুরু করে দিল বন্যার পানি যখন শুকাইয়া গেল নোয়ালাম তার কিস্তি থেকে নামলেন হঠাৎ করে তার মনে পড়ল এক বুড়ি মহিলার সাথে কথা ছিল বুড়ি মহিলাকে ডাক দেওয়ার জন্য কিন্তু নোয়ালাম কিস্তি থেকে নামার পরে দেখে এই পৃথিবীর বুকে কোনো কিছুই নাই সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে আল্লাহর পর খানে কাবা পর্যন্ত পাথরের নিচে চাপা পড়ে গেছে বুড়ি মহিলা থাকব কোথায় থেকে কিন্তু এরপরে হঠাৎ থাকায় দেখে দূরে বুড়ি মহিলার ঘরটা সুন্দর করে দাঁড়িয়ে আছে দেখা যায় সুবাহান আল্লাহ বাদিয়া কয়ল জারু হাতে নিয়া দৌর দিয়া বাইরিয়া কি গণ নবী আইতাম কোন সময় বাবন না কুদ্রুতি পায়ে শেষ দায় পরে ডাক দিয়ে বলে হ্যাঁ প্রভু যেখানে তোমার ঘর খানায় কাবা পর্যন্ত রইল না পাথরের নিচে চাপা পড়ে গেল যেখানে তোমার ঘর খানায় কাবা পর্যন্ত মাটি পাথরের নিচে চাপা পড়ে গেল ওই বুড়ি মহিলা এবং বুড়ি মহিলার ঘরটা কেমনে রয়ে গেল আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাক দিয়ে বলে হেন বিপদের সময় আপনি আপনার উন্মতকে ভুলে যেতে পারেন কঠিন মুসিবতের সময় আপনি আপনার উন্মতকে ভুলে যেতে পারেন কিন্তু কঠিন মুসিবতের সময় কঠিন বিপদের সময় আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার বান্দা বান্দিকে বলতে পারি না আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাক দিয়ে বলেন অপন অনুবী এবার কিছু মাটির পাতিলা বানান মাটির হাইতলা দিয়ে আল্লাহ কিতা করতে বানান আমার নির্দেশ 
মাটির পাতিলা বানাইতে 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 বিশাল বড় টাল দিল আর কতগুলি মাটির পাতিলা বানাবো আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাক দিয়ে বলে আরো বানান বানাইতে বানাইতে যখন বিশাল বড় মাটির স্তূপ দিল পাতিলার স্তূপ দিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাক দিয়ে বলে বলো নবী এবার হাতির মধ্যে একটা লাঠি নেন বলে আল্লাহ লাঠি দিয়ে কি করতাম বলে মাটির পাতিলা গুলো একটা একটা করে সব গুলি বাইরে আবাঙ্গেন প্রভু আপনি তো খুব ভালো করে জানেন ওই মাটির পাতিলা গুলো বানাইতে আমার বড় কষ্ট হয়েছে আমার সময় দিতে হয়েছে ওই মাটির পাতিলা গুলো বানাইতে আমার বড় মেহনত হয়েছে সময় দিতে হয়েছে হ্যাঁ আমার মালিক আপনি তো খুব ভালো করে জানেন নিজের হাতে কোন জিনিস বানাইলে পরে ওই জিনিসটা আবার ভাঙতে নিজের হাতে ভাঙতে বড় মায়া লাগে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাক দিয়ে বলেন হ্যালো নবী আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন খুব ভালো করে জানি নিজের হাতে কোন জিনিস বানাইলে ভাঙতে যে মায়া লাগে আমি খুব ভালো করে জানি এজন্যই তো আপনাকে বোঝানোর জন্য বলতেছি অবল নবী এই মাটির পাতিলা গুলোর মধ্যে তো জান দেন নাই প্রাণ দেন নাই শুধু মাটির পাতিলা বানাইছেন ওই পাতিলা গুলো ভাঙতে যদি আপনার মায়া হয় মহাব্বত হয় ওই পাতিলা গুলো ভাঙতে যদি আপনার মায়া লাগে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষ বানাইছি বড় আদর করে বড় ইজ্জত দিয়ে বড় সুন্দর করে সম্মান করে ওই মানুষগুলিকে বন্যার পানি দিয়ে গজব দিয়ে মারতে আমি আল্লাহর বড় মায়া লাগে মানুষের ইজ্জত কত এই কথাকে বোঝানোর জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন এত বড় ঘটনা ঘটাইল শুধু তাই ওই মানুষের ইজ্জত এবং সম্মান কত কিছু হতে পারে কত গুণ মানুষের কি গুণ হতে পারে মানুষের ইজ্জত এবং মানুষের দাম মহান আল্লাহর কাছে অনেক মূল্যবান কারণ হইল মানুষ কি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন অত্যন্ত শক্ত এবং মজবুত করে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন অত্যন্ত সুন্দর করে তৈয়ার করেছেন এত সুন্দর করে আল্লাহ আর কোন প্রাণী বানান নাই জুরে কন্যা ঠিক কিনা সুন্দরের ব্যাখ্যা হলো দুইটা একটা হলো গুণে সুন্দর আর একটা হলো দেখতে সুন্দর বাহ্যিক সুন্দর খুব সুন্দর इमुन बो अपने देश इमुन सुंदर दाम आ কিন্তু গুণে সুন্দর দেখতে সুন্দর না গুণে সুন্দর ওয়াস থেকে যাওয়ার পরে জুতা নিতে খেয়াল নাই দরজায় যাওয়ার সাথে সাথে পানি আয়না দিয়ে বলতেছেন এন পাউটা দিয়ে ফেলেন পাও দেওয়ার সাথে সাথে তোয়ালি গামছা আয়না দিয়ে বলতেছেন এন হাত মুখটা মুছে ফেলেন হাত মুখ মোছার সাথে সাথে বাত রেডি করে দিয়ে বলতেছেন এন বাত খেয়ে ফেলেন বাদ খাওয়ার সাথে সাথে সা দিয়ে বলতেছে এই নেন সাটা খেয়ে ফেলেন সা খাওয়ার সাথে সাথে পান বানায় রেডি করে না এই নেন পান স্বামী পান হাতে নিয়ে মুখে ঢুকাইয়া স্ত্রীর দিকে থাকায় মুসকি হাসি দিয়ে বলে এরকম সুন্দর বউ আর হতে পারে না
তেলে দেখার সুন্দর চাইতে বাহ্যিক সুন্দরের চাইতে দাম কোন সুন্দরের কোন সুন্দরের দাম গুণগত মানুষ ছিলেন আবু বকর সিদ্দিক গুণগত মানুষ ছিলেন উমর গুণগত মানুষ ছিলেন উসমান আলী জোরে কন্যা সুহান তিনি যখন মদিনার খলিফা ওই মদিনার এক বুড়ি মহিলা তার কোন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কেউ ছিল না স্বামী ছিল না ওই মহিলার বাহিরে বরের বাহিরে উঠানের কর্নার একটা পানির মস্ক মটকা ছিল ওই মটকাটা প্রত্যেক দিন কেউ না কেউ পানি বরপুর করে দিতে হইত আর ওই মহিলা প্রত্যেক দিন ওই মটকা থেকে পানি খরচ করত তিনি ডাক দিয়ে বলে ওই মহিলার মটকার মধ্যে প্রত্যেক দিন রাত্রি বেলা পানি দিতে হয় কেউ তাকে পানি দেওয়ার নাই ওই মহিলার পানির মস্কটার মধ্যে প্রত্যেক দিন আমি পানি বোরাইয়া দিব তবে দিনের বেলা নয় রাত্রি বেলা দিব যেন কেউ না দেখে জুরে কন্যা ঠিক কিনা সাহাবাই কেরামদের অবস্থা ছিল সমাজের উন্নয়নমূলক কাজ করলে তারা রাত্রি বেলা করত যেন কেউ না দেখে কিন্তু আমাদের সমাজের অবস্থা হইল রাস্তার কাজ হইল দিনের বেলা গাড়ি আটকাইয়া রাস্তার কাজ করাইয়া বুঝাইত জনগণ বুঝত সরকার উন্নয়ন করতেছে কবির রাত্রে যখন পানির মস্ক নিয়া এখনের মতো পানির মটকার কলসি ছিল না চামড়ার পানির বেগের মধ্যে যখন পানি নিয়া গেল পানি দেওয়ার জন্য গিয়ে দেখে কে জানে পানি দিয়ে মহিলার মস্কটাকে ভরপুর করে রেখে চলে গেছে আমাকে আর একটু আগে আসতে হবে কারণ আমার চাইতে সমাজের উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য আরো ভালো মানুষ হইত আল্লাহর নবী দুনিয়াতে রেখে চলে গেছেন অতএব আমাকে আর একটু আগে আসতে হবে আর একটু আগে যখন পানি নিয়ে আসলেন তখন ওই দিনও তাকায়া দেখে কে জানে মটকার মধ্যে পানি রেখে চলে গেছে আল্লাহ রেখে চলে যায় অতএব কিছু অন্ধকার হওয়ার সাথে সাথে আবার যখন পানি নিয়ে আসলো তাকায়া দেখে ওই দিনও কে জানে পানির মটকা পানির মস্ক ভরপুর করে রেখে চলে গেছে মনে হই জিন্না দেশে আমার কাজটা আমার আগে আগে করে রেখে চলে যায় আল্লাহ নবীর সাহাবি হজরত বলে আগামীকাল পানি আনব না জিন্নাত কে ধরতে হবে জিন্নাত কেমনে আমার আগে ওই মহিলার মস্কার মধ্যে মটকার মধ্যে পানি রেখে চলে যা পরের দিন 
অন্ধকার হতে না হতে তিনি সুন্দর করে একটা আড়ালে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন কিন্তু তাকে দেখে এক লোক কে জানে মাথা থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত কাপড় দিয়ে ঢাকা পানির মস্কা মটকা বেগের মধ্যে পানি নিয়ে খুব আস্তে আস্তে পা একটা টেনে টেনে হাঁটতেছে সামনের দিকে আসতেছে হজরত উমর রাদি আল্লাহ বলে তিনি জিন্নাত না কারণ জিন্নাত এত দুর্বল হতে পারে না একটা পা টেনে টেনে আসতেছে বোঝা গেল লোকটা দুর্বল বৃদ্ধ বয়স हजरत खलिफातुल मुसलिम हजरत अबू बकर जिंदगी उमर को भावतेदिन चिंता कर जिंदगी भावी भावतेमिनृद्ध बस महिला पानी दीबें चोर पानी ऐड़े दी कान दे प्रभु क्यों जन्म दिए जिंदगी करते हजरत चोर पानी ऐड़े दिए कान खूब निकटे सूर्य पृथ्वी समस्त मानुष जखते प्रभु विचार कार्य शुरू करा जाए विचार कार्य शुरू कर कारण विचार कार्य जो शुरू ना हिसाब निकाश जो ना भलो मंद जा कारण हल विचार कर आगे आसब विचार कार्य जो शुरू करब तक देख मानुष्ट 
তখন তার উম্মতের ভিতর থেকে একটা কাগজ উম্মতের আমল নামার ভিতর থেকে একটা আমল নামার কাগজ টান দিয়া উঠাইয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে পেশ করে বলবেন হ্যাঁ প্রভু এই যে কাগজটা আপনি দেখেন ওই কাগজটা যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে দেখবেন আর যদি পছন্দ না হয় তাহলে ফিরত দিয়ে দিবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই কাগজটা হাতে নেওয়ার পরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তখন তাকাইয়া বলবে অনবিজি আমার বান্দার আমল বুঝি এত সুন্দর আমার বান্দার আমল যদি এত সুন্দর হয় আমি আল্লাহর কোন সময় রাগ গুসা থাকতে পারে না সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রাগ গুসা থেমে যাবে মানুষের গুণ কত বেশি গুণগত মানুষের দাম আল্লাহ পাকের কাছে কত বেশি গুণগত মানুষের দাম চব চাইতে বেশি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন ও মানুষ তোমাদেরকে পৃথিবীর বুকে সব কিছু সৃষ্টি করেছি আমি আল্লাহ কোন বলার মাধ্যমে কোন বললাম হয়ে যাও হয়ে গেছে কিন্তু মানুষ বানানোর সময় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন আমি আল্লাহর ক্ষুদ্রতি হাতে সৃষ্টি করেছি যেরকম সুবাহান আল্লাহ এই মানুষকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কেন সৃষ্টি করলেন অনেক লম্বা আলোচনা সামনের দিকে বেশি যাব না কারণ আমার সমতি সংকীর্ণ এই মানুষের দাম এবং ইজ্জত এত বেশি কেন দিলেন এই মানুষকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কেন সৃষ্টি করলেন অবশ্যই একটা উদ্দেশ্য আসেনি আর একটু জোরে কন মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর এবাদত করার জন্য আল্লাহর গোলামি করার জন্য অতএব আমাদের কাজ কি আমরা কোন কাজ করব কেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে বানাইলেন কেনই ভাই পৃথিবীর বুকে এত ইজ্জত এবং সম্মান দিলেন উদ্দেশ্য আসেনি একটা আর একটু জোরে কান আমরা এই গোলাকে ভুলে গিয়ে এত নিচে চলে গেছি যে আল্লাহ পাক বলেন এই মানুষের সম্মান এবং ইজ্জত এবং মর্যাদা আল্লাহর পরে এই পৃথিবীর সব কিছুর ঊর্ধ্বে আবার এই মানুষই আবার এত নিচে নেমে যা যে চতুষ্পদ জানুয়ার কুত্তা বিলাই পর্যন্ত এত নিচে নামে না